ঘরে কিছু রান্না করব আমার বড় ছেলের পার্টি আজকে তো আমরা কিছু রান্না করব এই প্যান্ডামিকের সময়ে তো আসলে আত্মীয় স্বজন কিছু নাই আমরা চারজন আমাদের জন্য অস্বল্প পরিবারে পরিসরে কিছু রান্না তো রান্নাটা আজকে আমি করব না করবে হচ্ছে আমার ওয়াইফ মাকসুদা আসসালাম আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো চলুন আসুন আমরা রান্না করি যাই হোক আমার ছেলের জন্য আপনারা সবাই দোয়া করেন আর চলেন তো দেখি কিভাবে রান্না করে প্রথমে কি মাংস এটা কি অবস্থা আজকে বিফ বিরিয়ানি রান্না করব সে তো আমরা বিফ নিয়েছি এখানে তিন কেজির মতো বিফ আছে আমরা দুই কাপ মেজরমেন্ট কাপের দুই কাপ টক দিয়ে দিয়ে তিন ঘন্টা দুই ঘন্টা মতো ম্যারিনেট করে রেখেছি আর সাথে কিছু কয়েক ফুটা লেবু রস দিয়েছি এই লাগবে আমার এটা হচ্ছে বিরিয়ানি শাহি মশলা এটা আমরা পরে দিব তারপর এটা হচ্ছে জিরার এলাচি ই করা কাঁচা জিরার এলাচি করে রেখেছি তারপর পোস্ত বাটা আর ধনিয়ার গুঁড়া এখানে বাদাম কিসমিস ব্ল্যান্ড করা পেঁয়াজ বেরস্তা আর আদা রসুন পেস্ট একসাথে কিসমিস নিব আর কাঁচা মরিচ নিয়েছি আর আলু তো অবশ্যই যাবে বেরিতে এই ঝালের জন্য আর বিরিয়ানি শাহি মশলা এটা আমরা হোম মেড তৈরি করেছি কেউ যদি আপনার এটা রেসিপি চান তো আমরা পরে দিয়ে দিব এটা এটা আমরা ঘরে তৈরি হোম মেড বিরিয়ানি মশলা এবং ইনফ্যাক্ট এটা কোনো কাচি পাত্র দিয়ে দিয়েছি এবং এটার মধ্যে আমরা তেল দিয়ে দিব এই তেলটা আমরা ব্যারাস পেঁয়াজ যে ব্যারাসটা করেছিলাম সেই রিমেনিং তেলটা আমরা ইউজ করব এখানে এটা কি তেজপাতা দারুচিনি আমরা এটা মোটামুটি দশ দশ পনেরো সেকেন্ড ভালো আর কি ভেজে নেব এখন এর মধ্যে আমরা মাংস দিয়ে দিব আমাদের মাংস দই দিয়ে মাখানো ছিল ঘন্টা তিনেকের মতো এখন আমরা একে একে আমাদের সব মশলা দিয়ে দিব প্রথমে দিব আমরা আদা রসুন পরিমাণটা আপনারা দেখে নেন আমি রেসিপি রাখলে দিব না এটা আছে ধনিয়ার গুঁড়া এটা কি জিরা এলাচ জিরা এলাচ গুঁড়া কাঁচা জিরা আর এলাচ তারপরে আমরা বাকি যে রিমেনিং আমাদের মশলা গুলি ছিল এটা আমরা একে একে দিব আপনারা এখন আমরা একটু কষ্ট করবো চল্লিশ মিনিট পর আবার দেখা হবে বিশ মিনিটের মতো বিশ মিনিট পরে এই অবস্থা আরও বিশ মিনিটের মতো এটা আমরা শিখে বলবো গরুর মাংস যতক্ষণ হবে ততক্ষণে আমরা চিংড়িটা রেডি করবো আমরা চিংড়ির মালাইকারি করবো তো আমি নর্মালি এই পদ্ধতি করি এবং মাথার ময়লাটা বের করার জন্য ফ্লায়ার্স চিংড়ি 
চিংড়ি মাছ আমাদের কষাটা উঠানোর পরে আমরা যেটা করবো যে সাপ যে এটা আমরা কেটে ফেলবো এটা কেটে আউট করে দেব এবং লেসটা একটু কেটে একটু ছোট করে নিলাম আর সাধারণত চিংড়ি রান্না করতে গেলে এটা কালি হয়ে যায় একটু এইভাবে এরকম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেটা আমরা কি করব এখানে যে একটা রেইন আছে এটা আমরা কেটে দেব দিয়ে একটু স্প্রেচ আউট করব একটু স্প্রেচ আউট করলে মোটামুটি এটা পুরোপুরি সোজা হবে না বা আমি সোজা পুরোপুরি সোজা করবো না বা মোটামুটি একটু সোজা থাকবে চল্লিশ মিনিট পরে কি অবস্থা চল্লিশ মিনিট না নাকি এখন কি এখন বাদাম যেটা পোস্ত বাটার পোস্ত বাটার অ্যাড করে দেবো আর কি বাদাম কিসমিস এখানে বাদাম আছে তিন রকমের বাদাম হ্যাঁ বাকি আর কিছু ব্যবস্থা এটা কি বিরিয়ানি তো না আচ্ছা মোটামুটি এইটা এখন দিলাম এটা আসলে এই বাদামের মশলাটা এবং ব্যারেস্তা এবং অন্যান্য এগুলি পরে দেওয়ার আরেকটা যুক্তি দুঃখ কারণ হচ্ছে যে আপনি যখন মাছ টেস্টের ব্যাপার আছে ফ্লেভারের ব্যাপার আছে আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা আমার মনে হয় যে আপনার গ্রেভিটা যদি প্রথম দিকে ঠিক হয়ে যায় তাহলে মাংস সিদ্ধ হতে সমস্যা হয় মাংস সিদ্ধ করার জন্য আপনাকে যেটা আলু বুখারা দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা যেটা আলু বুখারা কিছু কিসমিস এবং কিসমিস আমরা ব্ল্যান্ড করে দিয়েছি এখন আস্ত আস্ত কয়েকটা কিসমিস দেওয়া হলো তো মশলা আসলে ঠিক ঠিকই যে মশলাগুলি এটা পরে দেওয়ার যুক্তিযুক্ত কারণ হচ্ছে যে আপনি মাংসটা মোটামুটি সিদ্ধ হওয়ার পরে এটা দিলে ভালো হয় আগে দিয়ে দেওয়া হইলে যদি গ্রেভি ঘন থাকে তাহলে মাংস সিদ্ধ হতে সমস্যা হয় তো এখন কি অবস্থা এটা আর কতক্ষণ লাগবে আর বড় জোর দশ মিনিট আচ্ছা আর দশ মিনিট পরে আমরা দেখি কি অবস্থা আমরা আজকে টুনা ফিসে কাপড় তৈরি করেছি এটা রেসিপি আজকে ভিডিও লম্বা হয়ে যাবে তাই এটা রেসিপি আমরা আজকে দিব না এটা রেসিপি আপনার ভাইয়া আর একদিন আপনাদের সাথে শেয়ার করবে এটা আমরা টুনা টুনা ইচ্ছা করলে ফ্রেশ অথবা ক্যান্ড টুনা ব্যবহার করা যায় তো এটা আমরা আরেকদিন দিয়ে দেবো আর কি এটা রেসিপিটা আমাদের মাংসের কি অবস্থা দেখি আমাদের মাংস হয়ে গেছে উপরে তেল চলে উঠে আসছে এখন আমরা বিরিয়ানির পোলাটা রেডি করবো চালটা রেডি করবো মানে তেল এবং মশলা যখন সেপারেট হয়ে যায় মোটামুটি বলা যায় যে মশলাটা ভালো করে কুক হয়েছে এখন আমরা বিরিয়ানির যে মাংস রেডি আমাদের এখন চালটা প্রসেস করতে হবে আমরা এখন বিরিয়ানির জন্য যে রাইসটা সেটা রান্না করব তো তার জন্য কি 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 আছে আমাদের এখানে কি এটা আমাদের এখানে আদা বাটা তারপর শাহি কিছু মশলা শাহি জিরা লং গোলমরিচ সাদা এলাচ তেজপাতা দারচিনি আর যেহেতু এটা শাহি বিরিয়ানি তাই একটা শাহি এলাচ দিব এটা অনেক হাই তাই একটু একটা দিব কিসমিস বেরেস্তা কাঁচা পেঁয়াজ দেবো একটু আর কাঁচা মরিচ আর ঘি তো অবশ্যই দিব এটা কোন ঘিটা এটা যে দেশ থেকে এনেছি আমরা যেটা বাংলাদেশ থেকে ও আচ্ছা এই ঘিটা আসলে আমরা বাংলাদেশ থেকে এনেছি এটা এদের একটা এদের পেজ আছে একটা একটা নাম হচ্ছে অথেন্টিক অ্যান্ড রিলায়েবল ফুড এখানে ওরা এই ঘিটা বিক্রি করে এবং খুবই ভালো এবং খুবই ফ্লেভারফুল টেস্টি আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন যারা দেশে আছেন বাংলাদেশে আছেন তারা তাদের পেজে গিয়ে অর্ডার করতে পারেন আর যারা দেশের বাইরে থাকেন তারা ইচ্ছা করলে যেহেতু ওরা মনে হয় না কোনো ইন্টারন্যাশনাল শিপিং করে বাট আপনারা কারো লোকের মাধ্যমে বা কেউ যদি দেশে যায় আপনারা সংগ্রহ করে দেখতে পারেন এটা খুবই একটা মানে ভালো কি এবং পিওর সবচেয়ে বড় কথা তো ঠিক আছে চলেন দেখি আমাদের রান্নার কাছে আঁকা আর এই পর্যায়ে আমরা হাড়িতে একটু কুকিং অয়েল দিয়ে নিব এ 
therefore I'm not devotee. Put you uh piaj. मोटामुटी हल्का लवन दिए निलंबाई लवन का चाल लेगे ना जा चाल पुरानो चाल चाल निर्भर कर पानी पानी फुटान घी चाल मोटामुटी अपने चाल भाजा जो छोट बल चाल भाजा चाल भाजा भाजार एक शब्द है मन चाल भाजा हम इंडिविजुअल चाल शब्द पावा तक बोझा जा डिलेड <laughs> मग 
সাড়ে চার কাপ বলতে এখানে প্রায় আট কাপের মতো পানি স্ট্যান্ডার্ড আট কাপের কেজি চালের মধ্যে আগে যেটা বললাম আর কি যে পানির পরিমাণটা বেশি কখনোই যাতে না হয় কাঁচামরিচ হ্যাঁ দিয়ে দিবেন কখনো যদি মনে হয় যে চালে পানি বেশি হয়ে গেছে আর কি আপনারা যেটা কখনো এটাকে কভার করবেন না লিড দিবেন না এবং খুবই হাই হিটে আপনারা রান্না করবেন তাতে হবে কি পানিটা এভাবে করে হওয়ার একটা সুযোগ থাকে আর যদি মনে হয় কখনো যে আপনারা পানি কম হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আপনারা লিড দিয়ে আজ কমাই দিতে পারেন এখন আমি চুলাটা কমিয়ে দিব এখন এটাকে মোটামুটি আমরা অল্প আছে খুবই অল্প আছে আমরা এটা দমে 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 বিশ মিনিটের মতো রাখবো বিশ মিনিট পর দেখা হবে কি হয় আচ্ছা এই পর্যায়ে আমরা একটু গুঁড়ো দুধ পাউডার দুধ যেটা আমরা দিয়ে দিব যেহেতু শাহি খাবার শাহি ফ্লেভারের জন্য একটু ঘি আমরা অ্যাড করব দুই টেবিল চামচের মতো ঘি দিয়ে দেওয়া হলো সরি দুধ এটা আমরা দেখি কোনটা কোন ব্র্যান্ড আমরা ডানোর গুঁড়ো দুধ যেটা সেটা ইউজ করছি এখন এটা নেড়ে চেয়ে আবার ঠেকে দেব আমাদের রাইস রেডি হয়ে গেছে এখন আমরা যে মিক্সিং প্রসেসটা সেটা করব মানুষের সাথে এর জন্য আমরা একটা বড় ডেকচি নিয়েছি এটা কি আচ্ছা আমরা যে মাংসটা কুক করছিলাম সেটার মিক্স থেকে একটু তেল দিয়ে নিলাম এখন আমরা মাংস দিয়ে দেব আমাদের যে মাংসটা আছে আলু কাঁচামরিচ পেঁয়াজ লাস্টে মাংস তেলটা দিয়ে দিচ্ছি আর সাথে ঝোলটা গ্রেভিটা ঘি আগে ঘি দিয়েছি আবার দিচ্ছি আর এটা বলো তুমি কি এটা সেফরন কেওড়া আর গোলাপ জল তাই না হ্যাঁ এটা স্পেশাল বিরিয়ানির একটা মশলা আর বেরস্তা ছিল যে বেরস্তা দিব না হ্যাঁ এটা কমপ্লিট আমার বিরিয়ানি এখন এটাকে আমরা দমে দিব আমরা পনেরো থেকে বিশ মিনিট রাখবো এখন এটা আমরা দমে রাখবো খুবই অল্প আছে দশ পনেরো মিনিট পনেরো মিনিটের মতো রাখবো চিংড়ির মালাইকারি করবো আমি চিংড়ির মালাইকারির জন্য আমাদের নিয়েছি আমরা চিংড়ি আমরা আসলে আমার ইচ্ছা ছিল নারিকেলের দুধ দিয়ে বানানো তো নারিকেলের দুধ ঘরে ছিল না 
আর বাইরে বৃষ্টি বাইরে যেতে ইচ্ছা করলো না তো ঘরে আমি টক দই ছিল এখন টক দইটা আমি যেটা করছি টক দইটা আমি ছেঁকে নিয়েছি ছেঁকে নেওয়াতে কি হয়েছে পানিটা চলে গেছে পানিটা চলে গেলে এবার আমার মনে হয় যে মস্ট অফ দ্য টক যেটা আছে সাওয়ারনেসটা কম হয়ে গেল এখন এইটা এই যে যে মালাইটা এটা আমি ইউজ করবো আমাদের আছে লবণ প্যারেস্তা কাঁচা পেঁয়াজ কুচি আমাদের তেল কাঁচামরিচ এবং আছে আমার চিংড়ির জুস যেটা আমি নর্মালি বানাই কয়েকটা চিংড়ির পা এবং কয়েকটা মাথা আমি ব্ল্যান্ড করে এটা বানাইছি এটা গ্রেভিতে কাজে আসবে আমাদের নর্মালি আছে আদা রসুন পেস্ট মরিচ হলুদ ধনিয়া জিরা রোস্টেড জিরা এবং একটু কেঁচা তো চলেন শুরু করি এই জন্য আমরা একটা প্যান নিয়ে নিয়েছি এবং এখানে আমরা একটু তেল দিয়ে দিলাম প্রথম যেটা করবো আমরা চিংড়িটাকে আমরা ভাজবো চিংড়ি ভাজার জন্য আমরা তেল দিলাম এবং এখন একে একে আমরা চিংড়িটা দিয়ে দিব এখানে এটা আমি একটু সোজা করে দিব চেষ্টা করবো যে এটা যতটুকু সম্ভব সোজা রাখার জন্য পুরোপুরি সোজা থাকবে না কিছুটা বাঁকা হবে তবে ক্যাটার পিলারের মতো অতটা বাঁকা হবে না আশা করি এখন আমরা সাইডটা উল্টাই দিব চিংড়ি মোটামুটি আমাদের সোজা রয়েছে আমি আসলে পুরোপুরি সোজা রাখতে চাই নাই বাট আই নো হাউ টু ডু ইট কারণ চিংড়ি যেহেতু চিংড়ি রান্নার চিংড়ি চিংড়ি পুরোপুরি সোজা থাকলে এটা ভালো দেখাবে না তো এই মোটামুটি অবস্থা আমাদের রান্না ভাজা হয়ে গেছে এখানে আমরা খুলে রাখবো এবং গ্রেভি তৈরি করব আর একটু তেল দিয়ে দিলাম আমাদের পেঁয়াজ মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে একটু হালকা ব্রাউন করে নিচ্ছি কিন্তু কালারটা দেখা যাচ্ছে না কারণ আমাদের চিংড়ি ভাজার সময় যে মশলাটা ছিল মশলাটার কারণে দেখা যাচ্ছে না আমার মোটামুটি আমাদের ভাজা হয়ে গেছে এখন এটাকে মশলা দেওয়ার আগে আমি একটু আমাদের চিকেনের যে জুসটা আছে জুসে একটু অল্প একটু দিতে চিকেনের জুস থেকে যে जीरा আমরা এটা কিছুক্ষণ পনেরো বিশ সেকেন্ড রান্না করবো দিয়ে দিলাম আমাদের একটু মালাই আমরা সব দিয়ে থেকে যে ইটা করেছিলাম করব 
এটা আমাদের বাকি যে চিংড়ি যে স্টকটা ছিল সেটা আমরা দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম আমাদের বাকি যে প্যাকেটটুকু প্যাকেট আমাদের গ্রেভি মোটামুটি রেডি আরো এটা আধা মিনিট তিরিশ সেকেন্ডের মতো আমরা ভেজে তারপর আমরা একটা মেডিসিন দিয়ে দেবো এবং একটু পানি অ্যাড করবো এখন এটাকে আমরা লিড দিয়ে ঢেকে কিছু সময় রান্না করবো আমাদের চিকেন ইস ডান এখন সরি শ্রেমটা আমরা এখন একটু ধনিয়া পাতা কুচি ছিটিয়ে দিয়ে দিলাম চিংড়ি এবং বিরিয়ানি রেডি এখন আমরা কাবা ভাজবো সেটা কিছু কাবা বেশ তো আমাদের বিরিয়ানি রেডি শ্রেম্প রেডি অলসো চলেন দেখি কী অবস্থা